se materializará la construcción del nuevo Laboratorio Ambiental Regional de la Ceremi de Salud, que será uno de los más tecnológicos a nivel nacional. La obra costará más de 3.130 millones de pesos, donde se incluye implementación completa y el equipamiento necesario para su funcionamiento. El lugar concentrará dos laboratorios y será el área más moderna a nivel regional. Esta unidad técnica de desarrollo estará ubicada en la comuna de Quilpué. Este laboratorio y esta firma de convenio que hoy día hicimos entre el Ministerio de Salud y el Ministerio de Obras Públicas viene a dar solución eh, a, un, a un problema que tenemos los laboratorios regionales de las seremías de salud, que es el problema de infraestructura. Y en esto el gobierno regional, también con la compra del terreno, hace un gran aporte a que nosotros podamos desarrollar eh, la excelencia del laboratorio que tiene, con el que contamos hoy día en la quinta región, uno de los dos laboratorios de los 20 que tiene el Ministerio de Salud, que está acreditado por el Instituto Nacional de Normalización. Este laboratorio no solo servirá para temas medioambientales y de alimentos, sino que ayudará a prevenir aspectos importantes en materia de salud, como es el análisis de alimentos, juguetes y útiles escolares, entre otras cosas, para mejorar la calidad de vida de los habitantes de nuestra región. Esta obra va a tener un plazo de, de ejecución de alrededor de un año, nosotros, y con lo, con, lo, con lo cual nosotros esperamos que al cabo de a finales del próximo año poder ya contar con esta infraestructura, ¿no es cierto?, que necesita la región, eh, específicamente que lo ha planteado el Ministerio de Salud, ¿no es cierto?, eh, necesaria para para, para los habitantes y para proveer ¿no es cierto? el servicio que se requiere acá en la zona. El terreno fue adquirido por el gobierno regional por 150 millones de pesos para construir este gran laboratorio que podrá cumplir con grandes estándares internacionales y dar alertas ambientales exactas. Se espera que dentro de 20 días comience esta obra y que en noviembre sea adjudicada. Esta debería estar terminada a fines del 2016.